En alguna ocasión hemos hablado del trasplante en fibrosis quística. Hoy vamos a hablar de algo todavía más complicado. Vamos a hacerlo con Irene. Buenos días, Irene. Hola, buenos días. Eh, vamos a hablar del de segundo trasplante. Eh, Irene es una luchadora, ese siempre lo ha sido, ahora tiene 41 años y no sé cuántas veces has nacido ya, ¿no? <risa> Como digo siempre, y me lo dijo Carlota, he nacido tres veces. ¿Tres era? veces ya? Cuando nací y los dos trasplantes. El, el primer trasplante fue en el año 2008 uh -huh. y en 2016 empiezas a tener un rechazo, ¿verdad? Un rechazo crónico, eso es que, bueno, que el, el órgano empieza a fallar, no se sabe mucho por qué, nunca hay una razón, que si estrés, que si coges una bacteria, que no se sabe. Y estuve con rechazo crónico hasta el 7 de enero de 2019, que me hicieron el segundo trasplante. Segundo trasplante en 2019. Eh, fíjate que yo lo recuerdo bien porque ese año celebramos el 20 aniversario de la Vuelta Formentera nadando y me sorprendió tanto tu capacidad de, de sobrevivir y de, de, no sé, de superarlo todo que estabas en junio nadando con nosotros después de un segundo trasplante. Pero antes de eso yo recuerdo eh, unas imágenes, y creo que las tenemos, de cómo entrenabas tú para poder aguantar ese segundo trasplante, ¿verdad? Sí, porque el primer trasplante me di cuenta que lo importante para llegar bien a un trasplante es estar bien físicamente, dentro de nuestra limitada capacidad con fibrosis quística que todos tenemos. Yo llegué con 13% de capacidad al segundo trasplante. 13. Y entonces empecé a entrenar con, con una chica que era fisio, y luego además a mí me encanta nadar, por eso volví a Formentera, y cogí la bombona de oxígeno, que es así pequeñita, y la puse en un flotador de niño pequeño, y luego un cable de oxígeno de 15 metros y entonces iba nadando con... Ah, bueno, y una máscara de estas de caldón que se han usado tanto ahora. Sí, sí, sí. Pues sí. iba nadando con la máscara y con el oxígeno en la piscina de mis padres y podía nadar. Pues eso es todo un ejemplo porque con la cápsula que hicimos con Mateu hablaba él también de que hay que ir bien preparado al, al trasplante porque el post trasplante si no es muy duro, ¿no? Siempre es más fácil si vas mejor preparado. Pero este espíritu de superación de decir, le he pasado uno voy a pasar el segundo, pero mejor todavía, ¿no? Eso es importante. ¿Tú conoces a, a más gente que haya pasado por este proceso? Sí, conozco a una chica en el País Vasco que lleva tres trasplantes, esta chica lleva tres. ¿Tres? Tres. Luego hay otra chica que ahora está justo con rechazo crónico igual que yo y ya lleva dos trasplantes, no sé cómo irá. Y luego mucha gente de los trasplantes, al final llegamos a, bueno, gente más mayor, a trasplante de riñón. Muchas veces al final lo que falla es por la medicación es el riñón. Por la medicación. Los que somos jóvenes menos, pero la gente mayor sí. Bueno, pero lo, lo que veo, sobre todo, y, y espero que la gente lo capte, es cómo hablas de ello, cómo lo llevas tú. Porque uno puede decir, jo, es que me, me han dado de leches la vida y, y estoy hundido, pero tú no. Sí. No, yo es que siempre, a ver, es, todo el mundo me lo dice, es que eres muy optimista, digo, es que al final tienes una lucha, entonces la lucha es, o me quedo parado y no hago nada, o lo, sigo luchando e intento llegar lo mejor posible. Es que de hecho a mí me revivió el ir a entrenar cada dos días por semana. Yo iba a entrenar una hora y volví a casa y estaba una hora tumbada en la cama que no me podía mover. Pero claro, llega el segundo trasplante, más las enfermeras me lo dijeron, dice, es que tienes, o sea, tienes masa muscular. Entonces yo al tercer día en la UCI ya me levantaba. O sea, es nuestra... Claro, entonces es intentar levantarte y ver que de piernas puedes, aunque tienes mil tubos, tal, es complicado, pero eso te facilita que yo al mes, o sea, entré el, o sea, el 19 de enero y el 8 de febrero estaba fuera. Es increíble, es increíble. ¿Y ahora cómo has rehecho tu vida? ¿Cómo la has encaminado? ¿Sigues trabajando o has dejado de trabajar y haces otro tipo de, de actividades? Pues me dieron una incapacidad permanente cuando me puse tan malita, la verdad es que estaba muy mal. Entonces, después del trasplante, pues vine a Formentera, que me inspiró mucho también volver a, a poder nadar y es como tener vida otra vez. Y entonces ahora me dedico a ayudar a gente que está en lista de espera de trasplante. O sea, les Qué acompaño bonito. en el proceso, sobre todo para que no pierdan la esperanza. Tengo ahora un paciente que no salía de casa y ya lleva dos fines de semana que ha alquilado un coche, se ha ido tres horitas con su madre y ha vuelto y está feliz. O sea, solo con eso es como darle ánimo a la gente de sí, la lista de espera es un rollo, estás hecho polvo, pero puedes seguir haciendo cosas, puedes ir a una terraza a tomar una caña, no pasa nada, puedes ir a que te dé el sol, te sientas en un banco, te da el sol, ves gente pasar y quedar con gente, o sea, es intentar prepararte y que el tiempo no sea tan aburrido, porque siempre es muy largo. Yo siempre he dicho que la, la parte mental en estos casos es casi igual de importante que la sí. parte física, ¿verdad? Sí. Pues, Irene, te agradezco muchísimo estas palabras porque creo que la gente tiene que empezar a perder ese miedo. Hay que respetar, ¿no? Porque es una operación complicada, pero perder ese miedo a, a pasar por este tipo de situaciones porque realmente, viéndote a ti, eh, nos produce un sentimiento de decir, muchas veces decimos que tenemos problemas 
cuando volvemos a vosotros decir es que nuestros problemas no son nada. Eh, inspiraste a mucha gente y soy consciente porque se tradujo en un vídeo precioso de las 20 razones que tenéis en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. En 2019, cuando viniste por un segundo trasplante, inspiraste a muchísima gente, la gente lo dice, y, y eres todo un ejemplo. Así que me gustaría que todo el mundo tomara nota y esa positividad que sea el signo que tiene que marcar la vida de una persona con fibrosis quística. Sí, es que yo creo que, que hay que luchar, pero además que lo llevamos. O sea, ya yo con Carlota me río mucho, siempre como está, estamos muy locas, hacemos muchas cosas, claro, porque queremos seguir viviendo. Entonces yo creo que hay que para seguir, seguir viviendo. viviendo es intentar hacer lo que podemos en cada momento y ya está. Pues nada, hay que tomar nota y, y ser muy positivos. Muchísimas gracias, Irene. De nada. Un placer.